নমস্কার কিরামনে অনুষ্ঠান শুরু করছি আমাদের এখনকার নিবেদন এখনকার বিষয় আশিয়ারা ইন্টারন্যাশনাল কারাটের আজকে এখানে পাঁচ দিনের শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমার সামনে আছেন আশিয়ারা ইন্টারন্যাশনালের ব্ল্যাক বেল্ট উনি কর্মকর্তা দীপক ভুজেল মহাশয় উনি শুধু চালসা থেকে এখানে এসেছেন এবং এখানে আমি সবই শুনে নেব এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিহার আছে উত্তরপ্রদেশ আছে পাঞ্জাব আছে অনেক জায়গার থেকে মানে আলাদা আলাদা ভাষা আলাদা আলাদা রাজ্য কিন্তু আলাদা আলাদা সংস্কৃতি কিন্তু আলাদা এদের কিন্তু একসাথে বেঁধে রেখেছে এই আশিহারা কারাটের ভাষা তো আমি আমার কথা সংক্ষিপ্ত করে মিস্টার দীপক ভুজেল মহাশয়ের রিয়াকশান শুনে নিচ্ছি নমস্কার অভিনন্দন আপনাকে আজকে এই যে পাঁচ দিনের যে ক্যাম্প চলছে অনেক কিছু শেখানো হবে এরাই দেশের ভবিষ্যৎ জাতির ভবিষ্যৎ বলুন হ্যাঁ এরাই দেশের ভবিষ্যৎ আমাদের এখানে বিভিন্ন স্টেট থেকে এসেছে এটা তম ক্যারাটে ক্যাম্প তো আমাদের ক্যাম্পে প্রায় আটখানা নয়খানা স্টেট এসেছে গুজরাট পাঞ্জাব বিহার সিকিম আমরা সবাই নিয়ে প্রত্যেক বছরই করি ২৬ ডিসেম্বর টু ফার্স্ট জানুয়ারি আমাদের এটা ক্যারাটের প্রথমে হচ্ছে শারীরিক চর্চা শারীরিক চর্চা আমরা সব কিছুতেই ফিট রাখার চেষ্টা করি এবং কোনো মাদক দ্রব্য যাতে ব্যবহার না করে সেদিকেও আমরা ধ্যান দিই এবং আমরা নিজের পাড়া গ্রাম ব্লক রাজ্য দেশের জন্য সবার কিছু করার উদ্দেশ্য রয়েছে সে উদ্দেশ্যটা আমরা এখান থেকে যে মার্শাল আর্ট আশিয়ারা কারাটে করছি এখান থেকেই আমাদের অনেক রকম অনেক ভাবনা চিন্তা ধারণা আছে তো আমরা করেই যাচ্ছি হ্যাঁ আপনাকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন হ্যাঁ আমি কথা বললাম ব্ল্যাক বেল্ট দীপক ভুজিয়াল মহাশয়ের সঙ্গে উনি ফিফথ গ্রান্ড ব্ল্যাক বেল্ট এবং বিউটি ইজ ফ্রম দ্য ইনসাইড অ্যাট অ্যান্ড ইট ইজ নট দি ওয়ে ইউ লুক কারাটে হচ্ছে আশিহারা কারাটে একটা শিল্প একটা বিজ্ঞান শারীরিক সক্ষমতা এবং নমনীয়তা যে কিভাবে বজায় রাখার জন্য এরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং এখানে দেখছেন এরাই ভবিষ্যতে আর্মিতে যাবে অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় যাবে আর কারাটে হচ্ছে একটা আইডেন্টিটি কারাটের ব্ল্যাক বেল্ট একটা কিন্তু আইডেন্টিটি আমি একের পর এক কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে চলেছি আমার সামনে এখন গুরুদাস রায় উনি আশিহারা ইন্টারন্যাশনাল কারাটের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং সবার সাথে বন্ধুর মতন মেশেন আমার সামনে উনি অনেক ব্যস্ত মানুষ কিন্তু আমাদের এবং যা ইচ্ছে তা করবে তুমি তা কিন্তু চলবে না ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর আমরা এই মানুষ ধরার জন্য খেলোয়াড় মানুষ ধরার জন্য কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে এখান থেকে জুয়েল বের করা আমি আমার কথা না বাড়িয়ে গুরুদাস রায় মহাশয়ের সুচিন্তিত বক্তব্য শুনে নিচ্ছি নমস্কার অভিনন্দন আপনাকে আপনি যে কারাটের একজন রাশিয়ার কারাটার একজন পৃষ্ঠপোষক আজকে ভালো মন্দের সাথে জড়িত আছেন একটু বলুন আমরা আমাদের এই লোকাল যারা আছেন এখানে সবাই সহযোগিতা করতে চাই ক্রাইবে বিভিন্ন জায়গার থেকে কিছু কিছু খাওয়া এবং চাল ডাল সবজি আমরা পাইছি কিন্তু আমাদের এখনও মোটামুটি যা খাওয়া আছে স্টোরে তো এইটা মোটামুটি উনত্রিশ তারিখ অবধি যাবে কিন্তু উনত্রিশ একত্রিশ একত্রিশ এই দুই দিনের খাওয়া নিয়ে একটু সমস্যা তো আমরা আজকে আবার দুই এক জায়গায় যাব যারা আমাদের বাসবর্তী এলাকার লোকজন যারা হেল্প করতেছে এরা আমাদের সহযোগিতা প্রতি বছরই করে এরা আমাদের আজকে সুন্দর হাইস্কুলে এবার এবার নিয়ে এবার তিনটা তিনবারের এই ক্যাম্প আমার এই ক্যাম্পের ছেলে মেয়েদের দেখে খুবই ভালো আনন্দিত হচ্ছে আমাদের এলাকার লোকজন আর আমাদের এই আজকে হরসুন্দর হাইস্কুলে প্রায় এগারোটা স্টেটের ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করছে তো এই আজ এই কেরাটা আসিয়ারা কেরাটা একটা এমন জিনিস যে শারীরিক চর্চা এবং ছেলে মেয়েরা যাতে নেশাগ্রস্ত থেকে দূরে থাকে তার জন্য এই আমরা এটা আবার আমরা চেষ্টা করছি যে সারা যেন ভারতবর্ষে এটা প্রচার হয়ে যায় এই বিভিন্ন সাংবাদিকদের মাধ্যমে যেন এটা ভবিষ্যতে ছেলে মেয়েরা এই কেরাটার সাথে যুক্ত থাকে খেলাধুলার সাথে আর যেন নেশা কোনো নেশাগ্রস্ত থেকে দূরে থাকে আজকে যুব সমাজের অনেকে সবাই আমি বলছি না অনেকে কিন্তু নেশার দিকে ছুটছে এই নেশার থেকে দূরে রাখার জন্য ওনারা কিন্তু এই কারাটেকে একটা 
বিশেষ মাধ্যম হিসেবে দেখতে চাচ্ছেন আপনারা দেখতে থাকুন আমি এখন ইন্টারন্যাশনাল আশিহারা কারাটের ব্ল্যাক বেল্ট পঙ্কজ সাহানি মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলবো উনি সুদূর পাঞ্জাব থেকে এসেছেন এবং বাংলাকে উনি ভালোবাসেন এবং আমি আগেই বলেছি এখানে আলাদা আলাদা রাজ্য আলাদা আলাদা ভাষা আলাদা আলাদা সংস্কৃতি কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল আশিয়ার কারাটে কিন্তু এক শুক্রিয়া এদের বেঁধে রেখেছে তা আমি আমার কথা সংক্ষিপ্ত করে মিস্টার পঙ্কজ সাহানি মহাশয়ের রিয়াকশন শুনে নিচ্ছি নমস্তে আপনি বলুন বলুন আমার নাম পঙ্কজ কুমার সাহানি আমি পাঞ্জাব ইউপি ঝাড়খণ্ড কলকাতা হরিয়ানা পাঁচ ছটা স্টেট নিয়ে এখানে মিট করছি প্রক্সিমেটলি টু হান্ড্রেড স্টুডেন্ট আমার এখানে এই ক্যাম্পে মিট করছে ইন্ডিয়ার প্রথম मैं ऐसा आदमी हूँ जो पहली बार आशिया रखा इंटरनेशनल मैंने जापान में खेला हुआ आज तक इंडिया में किसी ने जापान में इंटरनेशनल हेदू की हेदू नूरी आशिया रख पास किसी ने नहीं खेला है मैं ऐसा पहला इंडियन हूँ जो मैंने वहाँ जाकर स्पीड सभा के चैलेंज स्पीड मैंने मीट किया हूँ इसके पहले मैंने अमेरिका डेनमार्क रशिया जर्मन दस बार मैं इंटरनेशनल मीट कर चुका हूँ এবং উনি যে বিদ্যাটা উনি শিখে আসছেন সেটা এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিন্তু শেখাচ্ছেন আপনার দেখতে থাকুন হিন্দিতে একটা কথা আছে না যে হামসে কুছ ভি চাহতা হ্যা হু আমারা গুরু কেসে হো সাকতা হ্যা আমার সামনে আছেন মিক্তুন জয় চতুর বেদি আশিহারা ইন্টারনেশনাল কারেটের কর্ণধার জুদুশেলার থেকে চন্ডিপার সব করছেন মানে পাঁচ দিন মানে ওনার মানে মনে হচ্ছে যে কন্যার বিয়ে এত উনি ব্যস্ত এই আশিহারা কারাটে দেখতে দেখতে উনত্রিশ বছরের শিবি এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক বছর দু বছর না উনত্রিশ বছর নিরবচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন থেকে এরা যে কারাটে শিবিরটা এখানে করছেন এর জন্য ওনাদের মধ্যে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয় এই আশিহারা কারাটে ওনার শৈশবের লীলাক্ষেত্র যৌবনের লীলাভূমি বার্ধক্যের বারাণসী তো আমি আমার কথা না বাড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় চতুর্বেদী মহাশয়ের রিয়াকশন শুনে নিচ্ছি নমস্কার স্যার অভিনন্দন আপনি আমাদের দর্শকদের দু চার কথা বলুন নমস্কার সবার আগে নমস্কার জানাই আমাদের দর্শকবৃন্দকে আমরা এই ক্যাম্প উনত্রিশ বছর ধরে করছি এখানে বিভিন্ন শিলিগুড়ি আশেপাশে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা প্রোগ্রামগুলো অর্গানাইজ করি এই ক্যাম্পে বেসিক্যালি মানে বিভিন্ন স্টেট থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা আসছেন আর এই বছর আমার ক্যাম্পে পাঁচশো ছিয়ানব্বই জন পার্টিসিপেন্টস আছে তার মধ্যে দুইশো চুয়ান্ন জন মেয়ে আর বাকি ছেলেরা আছে এর মধ্যে প্রায় আশি জন মতো ব্ল্যাক বেল্ট ইনস্ট্রাক্টরস যারা আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছেন এইবার ক্যাম্পে যারা পার্টিসিপেন্টস করেছে পার্টিসিপেটিং স্টেটসগুলো যারা আছে সেগুলো হলো পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান দিল্লি উত্তরপ্রদেশ চণ্ডীগড় তারপরে বিহার উত্তর বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিম উড়িষ্যা অ্যান্ড ঝাড়খণ্ড এই এগারোটা স্টেট এবার পার্টিসিপেট করেছে আর এই ক্যাম্পে চার বছর থেকে উর্ধ মানে যতই মানে আমার হাইয়েস্ট এজ যে আছে তার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বছর পার্টিসিপেট করছে হ্যাঁ এরকমও ক্যান্ডিডেট আছে এই ক্যাম্পে এই ক্যাম্পের বেসিক হলো কি সবাইকে নিয়ে এক জায়গায় রাখার সবার ইন্টার ইন্টার চেঞ্জ অফ দ্য কালচার অ্যান্ড বেসিক টেকনিক্স অফ মার্শাল আর্ট ওটাই আমাদের মেন বেসিক জিনিস এখানে সবাইকে এনে এক প্ল্যাটফর্মে বসায় এক জায়গা রেখে এক খাওয়া খাওয়াইয়ে সবাইকে যাতে কি বুঝতে পারে কি একসাথে থেকে কীভাবে এনজয় করা যেতে পারে এখানে আমরা একটা স্কু স্কুল হরসিন্দ্র হাই স্কুলে আছি এখানে বিভিন্ন রুমে বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয়েছে এখানেই থাকা হয় প্র্যাকটিস ট্রেনিং শেষ এখানে একটা গ্রাউন্ড আছে আর একটা বাইরে গ্রাউন্ড আছে ওখানে আমরা প্র্যাকটিস করাচ্ছি বাচ্চাদের আর এই প্র্যাকটিসের মধ্যে আমাদের প্রি কমান্ডো ট্রেনিং সার্ভাইভাল ট্রেনিং কারাটের ট্রেনিংয়ের বাইরে ওইগুলো করানো হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন কম্পিটিশানস রাখা হয়েছে এখানে যেরকম কুইজ সং ডান্স কম্পিটিশানসগুলো আমরা অর্গানাইজ করেছি এর মধ্যে আমাদের এখানকার অর্গানাইজিং কমিটি খুবই আমাদের সাথে কপারেট করেছে সবাই মিলেমিশে এখানে আমাদেরকে যত যেভাবে পারে সহযোগিতা করছে বাচ্চাদের খাবার জোগান দেওয়া হচ্ছে যাতে ওরা পুষ্ট মানে ভালো খাওয়া খেয়ে প্র্যাকটিসটা ভালোভাবে করতে পারে যাতে শারীরিক কোনো রকম অসুস্থতা হয় না আজকে ছাব্বিশ থেকে টিম এসছে এখনও অবধি কোনো বাচ্চারই কোনো সেরকম সিরিয়াস কোনো প্রবলেম হয়নি আর সবাই সুস্থ আছে সবাই সফলভাবে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে
আচ্ছা আপনারা যে এত বড় একটা ক্যাম্প করছেন শিবির করছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে একটা মিনি ভারত মনে হয় একটা তো এই যে সহযোগিতারা কার কার পাচ্ছেন আমাদের এখানকার যে কমিটি অর্গানাইজিং কমিটি আছে তারাই সবাই সব কিছু করছে আমাদের জোসেফ দা আছে সুরত বর্মন আছে আরও আমাদের ভাইরা আছে যেরকম আমাদের গুরুদাস আছে স্বপন সিংহ তারপরে ঝুন্টু বর্মন আরও ছেলেরা আছে যেরকম শশাঙ্ক আছে মানে আরও আমাদের এখানকার কমিটিতে অনেক ছেলেমেয়েরা আছে এখানে লোকাল ছেলেরা আছে যারা ওতপ্রোতভাবে লেগে আছে আর যাতে কি সাকসেসফুলি এই ক্যাম্পটাকে ইয়ে করা হোক আর এখানে কোনো রকমের ডিস্টারবেন্স কোনো রকমের সমস্যাই নেই ক্যাম্প করতে আমি খুব আমি এই এই জায়গাতে এই পাঁচবার ক্যাম্প করছি উনত্রিশ বারের মধ্যে পাঁচবার আমি এই মাটিগাড়াতে ক্যাম্প করেছি আর আমার মাটিগাড়াতে ক্যাম্প করতে খুব ভালো লাগে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি এখন মিস্টার জোসেফ বাগ মহাশয়ের বক্তব্য শুনে নেব উনি ইন্টারন্যাশনাল আশিহারা কারাটে একজন পৃষ্ঠপোষক হ্যাঁ উনি কি চিন্তা ভাবনা করছেন একটু শুনে নিই নমস্কার আপনাকে স্যার বলুন আপনি আমি হ্যাঁ আমি জোসেফ বাগ আমি এই ইন্টারন্যাশনাল আশিহারা কারাটে প্রেসিডেন্ট আর আমরা এই যে যে আশিহারা কারাটি ইন্টারন্যাশনাল যেটা আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এটা সম্পূর্ণভাবে সেলফ ডিপেন্ড আমরা সেলফ নিজে নিজেই এটা চান্দা করে এটা এত বড় ভারতীয় স্তরে একটা এই সংগঠনটা চালাই যাচ্ছি এখন সময় হয়ে গেছে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি নেওয়ার ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার আপনাদের সামনে ফিরে আসবে আপনার সারা জীবনে সুখের মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখার জন্য যোগাযোগ করুন জোসনা ভিডিও জোসনা ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ওয়েডিং প্রি ওয়েডিং পোর্টফোলিও পার্টি লাইভ প্রোগ্রাম ভিডিও অ্যালবাম এছাড়াও থাকছে এইচডি কোয়ালিটির ভিডিও এডিটিং সাথে পেয়ে যাবেন ডিজিটাল অ্যালবাম শর্ট ফিল্ম অ্যাড মেকিং আমাদের ঠিকানা হলো দু নম্বর জ্যোতিনগর কলোনি পালপাড়া শিলিগুড়ি তাই আর একদম দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই ফোন নাম্বারে নাইন এইট থ্রি টু ফোর ডবল ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান জোসনা ভিডিও আপনার স্মৃতি ধরে রাখার একমাত্র ভরসা
সাজিয়েছি এই মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের অনুষ্ঠানকে আমরা এই মুহূর্তে প্রথম সেমিফাইনাল কভার করতে এসেছি আজকে প্রথম সেমিফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পরস্পর মাটিগাড়া পরিমল নগর ক্লাব এবং কালিম্পং এফসি মানে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা হচ্ছে আর পরিমল নগর যদি বুনো ওল হয় তবে কালিম্পং এফসি এফসি কিন্তু বাঘা তেঁতুল মানে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হচ্ছে কিছুক্ষণ এই অন্তিম লগ্নে পরিমল নগর একটা গোল করে এখন একশো নগর এগিয়ে আছে তবে এই ফুটবলে এখনো দশ মিনিট বোধ হয় বাকি আছে ফুটবলে কিন্তু দশ মিনিট অনেক সময় এবং আপনারা জানেন যে এই পঞ্চম বছরের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ বাই মিলন মোড় মধুর মিলন সঙ্গ মধুর মিলন সঙ্গের সাথে একটা মধুর স্মৃতি আমার জড়িয়ে আছে এই আমার সামনে আছেন শ্রী বদ্রীপ্রসাদ শর্মা মহাশয় আপনার শুনি কেদারনাথ তীর্থস্থান আমাদের কেদারনাথ বদ্রীনাথ তো উনিও খুব ভালো মানে আমাদের বন্ধু একজন আমাদের অন্ধকারে রেখে উনি কিছুই করেন না তো আমি আমার কথা না বাড়িয়ে বদ্রিজির সুচিন্তিত রিয়াকশন শুনে নিচ্ছি নমস্কার আপনাকে অভিনন্দন আপনি আমাদের দর্শকদের এই আজকে দেখতে দেখতে পঞ্চম বছরে পা দিল তো একটা টুর্নামেন্টকে এগিয়ে আসা এবং এখানে অনেক ভালো বুদ্ধিজীবী লোক আছেন অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছেন হ্যাঁ একটু বলুন আমাদের এই ফিফথ মিলন মোড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এই মিলন মোড়ে যে আমাদের ক্লাব মধুর মিলন সং যে আয়োজন করে এটা আমাদের ফিফথ ইয়ার্স এবার চারটা রাজ্য বিহার সিকিম তারপরে আমাদের বেঙ্গল বলুন আর সিকিম থেকেও আমাদের এখানে দলটা এসেছে ষোলোটা দল নিয়ে আমাদের এই টুর্নামেন্টের আজকে ফার্স্ট সেমিফাইনাল এখানে আজকে হচ্ছে আর ফার্স্ট সেমিফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরস্পর এদের লড়াই হচ্ছে হাড্ডাহাডি লড়াই পরিমল এফসি আর ইউনাইটেড ব্রাদার্স কালিম্পংয়ের সঙ্গে তো আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যে মধুর মিলান সং এইটাই লক্ষ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্টটা শুরু করেছে আমাদের একটাই লক্ষ্য হচ্ছে প্লেয়ারকে আমরা একটু মানে তৈরি করব মানে প্রোডাকশন আমাদের হচ্ছে উৎপাদন আমাদের বা প্লেয়ারদেরকে আমাদের এই করাটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা তো আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের ক্যাম্পগুলো চলছে পঞ্চম বছরে আমাদের যখন এইটা শুরু হয়েছে তো আমাদের বাচ্চারা যে কোচিং ক্যাম্প আছে আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে আজকে পাঁচ ফিফথে যখন না খেলতে পারলেও টেন অব দিক আমাদের টিমও তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে এখানে লোকাল ছেলেরা আমাদের খেলবে কিন্তু আমরা এবার কিন্তু এই টুর্নামেন্টকে যে সফল করার জন্য আমাদের কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে ইদানিং কোনো আমরা হেল্প বললে কোনো কিছুই পাচ্ছি না যে ফিফটি ইয়ার্স থেকেই আমরা করে যাচ্ছি এত বড় টুর্নামেন্ট মনে হয় উত্তরবঙ্গতে একটা নাম করা আমাদের মনে করে যে এই টুর্নামেন্টে অনেক আমাদের যে খেল প্রেমী আছে ওদের একটা আমাদের ওদের কাছে যে আমাদের ওরাই আমাদের সাহায্য করে আর গ্রামের লোক ক্লাবের বিভিন্ন ক্লাবের থেকে আর বুদ্ধিজীবীরা আমাদেরকে কিছু ফান্ডিং করার পরেই আমাদের এটা সম্ভব হয়েছে আর বড় কোনো আমাদের এখানে মিলন মোড়ে এই যে বস্তি এরিয়া আছে আমাদের তবু এখানে কোনো বড় উদ্যোগপতিরা নাই বড় বিল্ডার্সরা নাই কিন্তু আমরা এই খেলাধুলাকে বাঁচায় রাখলে কিন্তু একটা মানে ভারতীয় লেভেলেও আমাদের এখানে শিলিগুড়ির ছেলেরা একটু কমসে কম দেখতে পাবো টিভি চ্যানেলে আমরা দেখতে পাবো এই উদ্দেশ্যে আমাদের এইটাই হচ্ছে অন্য কিছু না মিনিমাম একটা টিকেটের মধ্যে আমরা যে খেলা করাই এই খেলার মধ্যে কিন্তু আমরা চাই যে আমাদের এখান থেকে যা ছেলে বেলে হবে বা আমাদের এখানে যে ছোট বাচ্চারা আছে আমরাও ইন্ডিয়া লেভেলে ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বিত ওরা করুক কোনো দিন করুক এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আচ্ছা বদ্রিজি আপনি খুব চমৎকার বললেন আর একটা কথা আপনি বলছেন আজকে মহানন্দ রোপারে খেলাধুলা সীমাবদ্ধ একটা কথা আছে কিন্তু সেখানে আজকে অনেক কিছুই নেই আপনাদের আপনি বললেন সরকারি সাহায্য নেই অনেক কিছুই নেই এই মেয়ের মাঝখানে এখানে এই ফুটবলকে ভালোবাসা শেখানো ফুটবলকে ভালোবাসা শেখানো একটা বিরাট ব্যাপার বিরাট পদক্ষেপ তা আমাদের এই আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল হয়ে গেল এখান থেকে এই আমাদের এখানে ভারতবর্ষে আন্ডার সেভেন্টিন ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল এবং কয়েকজন তো অসাধারণ ফুটবল উপহার দিয়েছে আপনারা কি মনে করেন যে আরও এখান থেকে ফুটবল উপহার পাবে না এটা তো স্বাভাবিক কথা যে এইভাবে আমরা এবারও ডেকেছি মানে ভারতীয় এক্স ফুটবলাররা ক্যাপ্টেন ছিলেন ভাইচুন ভুটিয়া শ্যাম থাপা আগেবারও আসছিলেন এবারও ওনারা ফাইনালে থাকবেন এখানে তো আমাদের কথা হচ্ছে আমরা এখান থেকে তৈরি করে দিয়ে 
ফুটবল উৎসাহ অনেকেরই আছে আমাদের কাছে এরকমও আছে যে এখানে আইসে ফুটবল পূজো না করলেও হয় কিন্তু ফুটবলের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতেই হবে বলে আমাদের কাছে একটা ক্লাবের কাছে যে প্রেসারটা আছে তো এই প্রেসার আর আমাদের যে আমাদের বাচ্চারাই মানে এখান থেকে এই যে বাচ্চারা আছে ওই বাচ্চারাই যদি পরবর্তী এই খেলা দেখে যে না ফুটবলকে ভালোবাসা আছে বলেই তো আজকে এত বড় টুর্নামেন্ট আমাদের এখানে আয়োজন করতে পেরেছি তো এইটা আমরা আগামী দিনেও রাখবো এই টুর্নামেন্টকে আগামী দিনেও আমরা অ্যাজ এট ইজ রাখতে চাই আমরা যে না করলেও আমরা সরকারকেও বলবো যে দেখুন এই পাঁচ পাঁচ বছরে আমাদের পায়ে দিয়েছি তো এবার আমাদের এখানে চিফ গেস্ট হিসাবে মন্ত্রী আসবেন ওনাকে আমরা একটু বলবো যে না কিছু ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটা আছে আমাদের না দেখ আমরা একটা চাই আমাদের যদি গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে যদি আমাদেরকে এই যে বিউটিফিকেশন অফ গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডের বিউটিফিকেশন করে দিয়ে এই গ্রাউন্ডটিকে রক্ষা করতে পারলেই আমরা আমি মনে করি যে আমাদের ছেলে বেলে এখান থেকে এই গ্রাউন্ড থেকেই ওরা উৎপাদন হবে আর একটা শেষ প্রশ্ন আপনাকে করব আজকে আপনাদের সাথে বাইচুং ভুটিয়ার নাম বলেন পাহাড়ি ঝর্ণা আমাদের আমাদের গর্ব শ্যাম থাপা উনিও এখানে আসছেন এবং শ্যাম থাপার যে বাইস শ্যাম থাপার যে বাইসাইকেল ক্রিকেট যে উদ্ভাবন ইনোভেশন সেটা কিন্তু শ্যাম থাপার মানে এখনও ওরা নির্বেচ চেহারা টান টান চেহারা তো এখানে আপনার কি মনে করেন যে এই সেলিব্রিটি ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া শ্যাম থাপার উপস্থিতি একটা বাত্তি মাত্রা যোগ করবে মিলন মোট হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই মানে সবাই লোক উৎসাহ হবে দেখতে চাইবে যে ব্যাগভলির মাস্টার শ্যাম থাপা বলে নাম করা আছে আর পাহাড়ের বিচ্ছু ভাইচুংকে বলা যায় তাহলে ওদেরকে দেখতে ওদেরকে পাহাড়ের বিচ্ছুকে দেখ দেখার জন্য লোকও আসবে আর ওনারাও আমাদেরকে মূল্যবান কিছু সুযাওটা খেল খেল ব্যাপারটা নিয়ে ফুটবলের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলবেন ওনারা কিছু বললে বড় লোক কিছু বলবে শোনার জন্য তো সবাই আসবে আর আমরাও ওনাদেরকে স্বাগতটা করব আর আমরা চাইব যে আগামী দিনে যে এই টুর্নামেন্ট ইদানিং তো একটা পিক আপ নিচ্ছে টুর্নামেন্টকে এরিয়াকে একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সবাই জেনে গেছে যে মিলান মোর মধুর মিলান সং মানে ফুটবল আয়োজন করে তো আয়োজন করে এইটাকে আরও আমরা বৃহৎ মানে রূপে বৃহৎ আকারে যদি করে আর যদি গভর্নমেন্ট চায় যদি এই গ্রাউন্ডকে বিউটিফিকেশন করে দিয়ে যদি লোকের বসার একটা সুযোগ করে দিলে আমরা এখানে অনেক ধরনের একটা উপলব্ধি এই গ্রাউন্ডের নিয়ে ফুটবল জগতে একটা এখানে একটা উদাহরণ আমরা প্রস্তুত করতে চাইব আগামী দিনে আমি ছিলেন মধুর মিলন সঙ্গের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী বদ্রী প্রসাদ শর্মা মহাশয়ের সঙ্গে আপনারা জানেন যে এখানে আন্ডার সেভেন্টি যে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট হলো মানে এখান থেকে যে জুনিয়র লেভেল থেকে ফুটবল ফুটবলার তুলে আনা সেটাই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এবং এখানে একটা অর্থনৈতিক বাধা আছে কোনো বাধাই নয় কোনো সমস্যাই নয় এনা এনারা কিন্তু একটা প্রান্তিক এলাকা থেকে সেটাই প্রমাণ করেছেন যে ফুটবলকে ওনারা ভালোবাসতে শিখিয়েছেন ফুটবলের অ কখ শিখাচ্ছেন এখানে আমি শুনলাম যে একাডেমিও আছে কিন্তু এখানে আপনারা দেখবেন ফুটবলের যে উন্মাদনা আপনার বসে দাঁড়িয়ে লোক এখানে খেলা দেখছে এই গ্যালারি থেকে এই ফুটবলের যে ফুটবল ছিল আগে আগে আমি কয়েক বছর আগে হলে কথা বলতাম না ফুটবলের জনপ্রিয়তা কিন্তু এখন একটা পরিবর্তনের হাওয়া আসছে এখানে পরিবর্তনের হাওয়া আসছে এবং খেলা মানে টান টান উত্তেজনা এখানে বলতে পারি যে এখানে মাঠ ভর্তি দর্শক এই দর্শকরাই কিন্তু এই ফুটবলের অক্সিজেন ক্রীড়ামনের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আমাদের মহাপুরুষরা বলেছিলেন যে ফুটবল খেলে তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় ফুটবলই মানুষের জাতি চেতনা সংস্কৃতির বিকাশ করে আমাদের কোনো রকম বিভেদের সীমা রেখাকে মুছে দেয় যা আজকার কাল সমাজে খুবই প্রযোজ্য আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো অনুষ্ঠানে ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন শুভরাত্রি